press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. நமது இரத்தத்தில் உள்ள சிவப்பு அணுக்களில் ஹீமோகுளோபின் என்ற வேதிப்பொருள் உள்ளது இதுதான் இரத்தத்திற்கு சிவப்பு நிறத்தை கொடுக்கிறது ஹீமோகுளோபின் தான் உடலில் உள்ள அனைத்து செல்களுக்கும் ஆக்சிஜனை எடுத்துச் செல்கிறது இரத்தத்தில் உள்ள ஹீமோகுளோபின் எண்ணிக்கை குறைந்தால் இரத்த சோகை ஏற்படும் ஒரு சொட்டு இரத்தத்தில் ஐம்பத்தைந்து லட்சம் சிவப்பு அணுக்கள் உள்ளன இரத்த சிவப்பு அணுக்களின் ஆயுள் காலம் நாலு மாதங்களே இதில் உள்ள முக்கிய வேதிப்பொருளான ஹீமோகுளோபின் உற்பத்திக்கு இரும்பு சத்து அதிகம் தேவை இவை கீரைகள் முட்டை கோஸ் முட்டை மற்றும் இறைச்சிகளில் அதிகம் உள்ளன இரத்தத்தில் உள்ள வெள்ளை அணுக்களை படைவீரர்கள் என்று அழைக்கலாம் உடலுக்குள் நுழையும் நோய் கிருமிகளை எதிர்த்து போராடுவது இரத்த வெள்ளை அணுக்களை இது நோய் எதிர்ப்பு சக்தியின் முக்கிய ஆதாரம் எலும்புகளுக்கு நடுவில் இருக்கும் வெற்றிடத்தை சுற்றி எலும்பு மஜ்ஜை இருக்கும் இங்குதான் இரத்த சிவப்பு அணுக்கள் வெள்ளை அணுக்கள் மற்றும் பிளேட்டட்கள் உற்பத்தியாகின்றன உடலில் காயம் ஏற்பட்டவுடன் இரத்தம் வெளியேறுவதை இயற்கையாகவே தடுக்கும் சக்தி பிளேட்லெட்டுக்கு உண்டு இரத்தம் வெளியேறும் இடத்தை சுற்றி கார் போன்ற அடைப்பை ஏற்படுத்தி இது இரத்த கசிவை தடுக்கும் உடலின் எல்லா உறுப்புகளுக்கும் இரத்தத்தை இதயம் பம்ப் செய்யும் போது ஏற்படும் அழுத்தமே இரத்த அழுத்தம் இதயத்திலிருந்து நிமிடத்திற்கு ஐந்து லிட்டர் இரத்தம் எல்லா உறுப்புகளுக்கும் செல்கிறது இப்பணியை செய்யும் இதய தசைகளுக்கு மட்டும் நிமிடத்திற்கு இருநூத்தி லிட்டர் இரத்தம் தேவைப்படும் ஒரே ஒரு முறை உடல் முழுவதும் சுழற்சி செய்யும் இரத்தம் பயணம் செய்யும் தூரம் ஒன்று புள்ளி பத்தொன்பது லட்சம் கிலோமீட்டர் ஆகும் இரத்த குழாய்களுக்குள் இரத்தம் செல்லும் போது மணிக்கு அறுபத்தி ஐந்து கிலோமீட்டர் வேகத்தில் செல்லும் நுரையீரலில் இருந்து எல்லா திசுக்களுக்கும் ஆக்சிஜனை எடுத்துச் செல்லும் பணியை செய்வதும் இரத்தமே கொழுப்பு மாவு புரதம் தாது பொருட்கள் என எந்த சக்தியாக இருந்தாலும் அனைத்தையும் அது எடுத்துச் செல்கிறது இதைத்தான் மருத்துவத்தில் இரத்த ஓட்டம் என்கிறார்கள் ஒரு நாளில் சுழற்சி முறையில் ஆயிரத்தி எழுநூறு லிட்டர் இரத்தத்தை சிறுநீரகங்கள் சுத்திகரிக்கின்றன இதில் ஒன்றரை லிட்டர் சிறுநீரை வெளியேற்றுகின்றன மூளையில் உள்ள செல்களுக்கு ஆக்சிஜனை எடுத்துச் செல்வதும் இரத்தமே தொடர்ந்து மூன்று நிமிடங்களுக்கு ஆக்சிஜன் மூளைக்கு செல்லாவிட்டால் மூளை செல்கள் உயிர் இழந்துவிடும் இதைத்தான் மூளைச்சாவு என்கிறார்கள் இரத்தத்தில் நான்கு வகையான குரூப்புகள் உள்ளன ஏ பி ஏ பி மற்றும் ஓ ஆகியவைதான் அந்த குரூப்புகள் இதை தவிர ஏ ஒன் ஏ டூ என்ற உப குறுப்புகளும் உண்டு ஓ பிரிவு ரத்தம் அனைவருக்குமே சேரும் எனவேதான் இந்த பிரிவு ரத்தம் உள்ளவர்களை யூனிவர்சல் டோனர் என்று அழைக்கின்றார்கள் இரத்த தானம் செய்ய பதினெட்டிலிருந்து ஐம்பத்தி ஐந்து வயது வரை இருக்க வேண்டும் மற்றும் நாற்பத்தி ஐந்து கிலோ எடைக்கு மேல் இருக்க வேண்டும் இரத்த தானத்திற்கு முன்பு ஹீமோகுளோபின் அளவை பார்ப்பது மிக முக்கியம் உயர் ரத்த அழுத்தம் உள்ளவர்கள் நீரிழிவு எய்ட்ஸ் பால்வினை வலிப்பு நுரையீரல் மற்றும் மஞ்சள் காமாலை நோய் உள்ளவர்கள் உறுப்பு மாற்று சிகிச்சை செய்து கொண்டவர்கள் கண்டிப்பாக இரத்த தானம் செய்யக்கூடாது உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுனா லைக் பண்ணுங்க ரொம்ப பிடிச்சதுனா ஷேர் பண்ணுங்க சேனலோட உடனடி அப்டேட்களை பெறதுக்கு உங்க யூடியூப் ஆப்ல இருக்கிற சகப்பு கலர் பெல் ஐக்கோல கிளிக் பண்ணி உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க